ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு ஐனீஸ் ஃபேக்ட்ரி இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஈஸியான குளம் மெத்தடு தாங்க அது என்ன அப்படின்னா பச்சை மிளகாய் புளி தொக்கு அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்றதை இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நூற்றம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஒரு பத்து பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் புளி ஒரு சின்ன சைஸ் எலுமிச்சம்பள சைஸுக்கு ஒரு புளி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் இப்போ அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம சின்ன சின்னதாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பச்சை மிளகாவையும் ரவுண்ட் ரவுண்டாக நல்லா பொடிசு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க நம்ம நார்மலாக வேறு எண்ணெய் எதுவும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்போ நல்லெண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் கடுகு ஆட் பண்ணி நல்லா பொரிய விட்டுருங்க இப்போ கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு அதில் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ அதுவும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை அதில் ஆட் பண்ணி ஒரு வதக்கு வதக்குங்க இது ஏன் நம்ம சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சின்ன வெங்காயத்தோட டேஸ்ட்டே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு தாங்க இது முழுக்க முழுக்க சின்ன வெங்காயத்தில் மட்டும்தான் இந்த குழம்பு செய்யணும் நம்ம பெரிய வெங்காயம் போட்டால் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு டேஸ்ட் கிடைக்காது ஸோ இப்போ இந்த சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்குறக்காக உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் லைட்டாக தான் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சின்ன வெங்காயம் வதங்கிருச்ச ஓரளவுக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பெருங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணும்போது ஒரு ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ அதையும் ஒரு வதக்கு வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல பச்சை மிளகாய் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு வதக்கு வதக்கி விடுங்க இப்போ பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்றே கால் ஸ்பூன் ஒரு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சத்தூள் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற மாதிரி இப்போ வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுருப்போம்ல அந்த புளி கரைச்ச வச்சதையும் இப்போ அதோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப புளியை தனியாகவும் கரைக்க வேணாம் கெட்டியாகவும் கரைக்க வேணாம் நார்மலாக ஓரளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கிற புளி தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி அது ஒரு கிளறி கிளறி நல்லா மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் அது நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரணும் தண்ணியெலாம் வற்றி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம குழம்பை இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பார்த்திங்களா அவ்வளோதாங்க நம்ம பச்சை மிளகாய் புளி தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப ஈஸியான குழம்புங்க அதே மாதிரி ரொம்ப சீக்கிரமாக செய்கிற குழம்பு கூட நம்ம வீட்டில் காய் எதுவும் இல்லை அப்படின்ற டைமில் கூட நம்ம வெறும் பச்சை மிளகாய் வெங்காயத்தை வச்சு இது ஈஸியாக செய்கிறது தான் இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இந்த சா இதை செஞ்சு நீங்கள் சாப்பாட்டில் கிளறி ஸ்கூலுக்கு குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுத்து விட்டிங்கன்னா நீங்கள் டிஃபன் பாக்ஸ் காலி ஆகிற அளவுக்கு சாப்பிட்ருவாங்க அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை தயிர் சாதத்தோடு தொட்டுக்கிட்டு கூட சாப்பிட்லாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க அடுத்த வாரம் நாங்கள் புது ரெசிபியோடு மீட் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ